ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಷ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬತೆನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ತೈವಾನ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೈ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಿರುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ವಿಲ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಯಾವ್ದೇ ಡಿವೈಸಸ್ ತಗೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ
ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ವಿಕಿರಣಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಆ ತರ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೆಶೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ನೀವು ಸರಬರಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಪ್ ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೈವಾನ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳು ಏನಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಮದುಗಳು ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳು ಏನಾಕಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ತಾಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನಾ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದವರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೈನಾ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಚಿಪ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಎಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿ
ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಿಪ್ ನ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ರೂಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಥವಾ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಹಬ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಾನಗಳಾಗಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದಂತ ಇಂಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ವಿ ಐ ಡಿ ಐ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ವಿ ಐ ಡಿ ಐ ಎ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಚಿಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೆ ಏನು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್
ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದಂತ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಹಂತ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಸಿನ ಡೈರಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ತರದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚೈನೀಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೈಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೈಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಕೀ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಇದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವ್ ಈ ಫಸಾಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗೋಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಇದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಉಳಿವಿಗೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಗೆ
ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಚೀವ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವನ ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಿಂತ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಗೆ ಸೂಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಏನು ಉಗುಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಗೆ ಸೂಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಸಿ ಓಟು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಗೆ ಸೂಕುವಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಫಸಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಳೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ತರದ ತಯಾರಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಪಳೆ ಉಳಿಕೆ ಮೇ
ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರೆಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕಾದಂತ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಇಂಧನವನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನ ಅರ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ ಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ ಕರ್ಗ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ ಕರ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುವರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ತರ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರದಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ದೇಶಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿನರ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿನರ್ಜೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಿನರ್ಜೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿನರ್ಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಲ್ಲದ ಇಂಧನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಉಸಿರಾಡು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಉಸಿರಾಡು ಗಾಳಿ ಉತ್ತಮವಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಮ್ದ ಗುರಿ
ನಿಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ತರದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಸದೃಢತೆನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನೀಗ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೀಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರ್ ಪಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ಆರ್ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಅನ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನೋವೇಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಗೀಗಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಒ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೆಂಟ್ರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಅರಣ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರನಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ನಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ ಆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಂಪ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ ಯಾಕೆ ಫೈರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲಿಗೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರಗಳನ್ನಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದಂತ ಅರಣ್ಯದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ಹೈಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇರುವಂತ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ